la nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org, impreso, internet, radio y televisión, la nueva era digital en medios. Buenas tardes, amigas y amigos de Informativo Huamantla TV. Este día, como lo anunciamos, es un programa muy importante para todos los huamantlecos porque estamos en el despacho del señor presidente municipal, el licenciado Alejandro Aguilar López. ¿Y qué venimos a hacer? Pues le pedimos que nos recibiera porque queremos que nos platique, que él nos platique qué es para el presidente municipal dos años, dos años que han transcurrido de esta administración. Gracias por recibirnos, señor presidente. Muchas gracias, don Joaquín. Muy buen día al auditorio de Guamantra TV. Les damos la bienvenida aquí en su casa, que es la Presidencia Municipal de Huamantla, la Casa de Todos los Huamantlecos. Para mí es muy importante la presencia de ustedes y a la vez dirigirme al auditorio para comentarles que estamos ya a unos días de cumplir el segundo año de labores y trabajos en la Administración Pública Municipal, acá en nuestro querido municipio que es Huamantla. Para mí es muy importante el que los guamantlecos estén enterados de qué hemos hecho, qué estamos haciendo, qué nos falta por hacer y cuáles son los anhelos de todos. Llega a la presidencia municipal hace casi ya dos años. ¿Y con qué se encuentra, señor presidente? Bueno, cuando llegamos era del dominio público que había algunos problemas. Se constataron cuando nos entregan el sistema de cómputo y ahí esa computadora ya viene alimentada con los pasivos que son y rebasan los 100 millones de pesos más laudos laborales y otros problemas en la administración pública municipal, pero pues no llegué para quejarme, llegué para atender a la población, llegué para hacerme responsable de toda la administración pública. Llegamos con un equipo eh, que trae muchas ganas, que seguimos con el mismo entusiasmo y que después de casi dos años pues vemos que hemos avanzado en algunas áreas, hay mucho por hacer, Guamantla ya tiene una población que rebasa los 90 mil habitantes y Guamantla requiere de infraestructura, ya es urgente una plaza comercial, los cines, es urgente tener nuevas vialidades, nuestro libramiento de la parte poniente, que es una de las propuestas que tenemos, y así como esto, pues necesitamos fortalecer otros rubros como la educación, la salud, la vivienda, la obra pública, pero también la movilidad social. Como es de todos conocido, pues Guamantla tiene una ubicación en la cual la gente de la zona oriente de Tlaxcala y la gente también, vecinos de Puebla, circulan por estas carreteras y se ha vuelto una opción por los dos carriles que tenemos, que ya son desde casi Coapiastla hasta Texbeluca, no bien hasta Calpulalpan y Texcoco. Entonces, esto hace que Guamantla con más de 481 años ya de su fundación, pues requiera el impulso de las autoridades federales, estatales y, por supuesto, del trabajo del gobierno municipal. Usted ha, ha, bueno, mencionó, y, y eso es muy interesante porque mucha gente lo observó, usted no, no llegó a la presidencia para quejarse de lo que estaba, porque pues, casi que era, como dijo, del dominio público como estaban las cosas. Sí. ¿No le costó trabajo empezar...? A, a, a trabajar en, bueno, los proyectos, el plan, todo esto no, pero ya en realizar las obras no le costó trabajo. Bueno, por supuesto que sí es complicado, sobre todo cuando se llega con un presupuesto restringido en la Administración Pública Municipal. Guamantla en este 2015, que está por concluir, pues eh, por supuesto que hay recursos que vienen en su mayor parte etiquetados y que estos recursos pues son 234 millones los que ejerció el gobierno municipal pero esto es gracias a muchas gestiones que logramos hacer ante el gobierno de la república gestiones con senadoras 
con diputados federales, con algunas diputadas también. Entonces, esto es lo que ayuda a los municipios. Si nosotros tenemos buena relación con otros órdenes de gobierno, como el federal y estatal, pues es como pueden llegar obras a este municipio. Y es lo que nos ayudó y apuntaló, y es con lo que estamos nosotros saliendo adelante con la obra pública acá en el municipio de Huamantla, la cabecera y en sus comunidades. Hay muchas obras ya en las comunidades y nosotros tenemos testimonio incluso de, el, de algunos presidentes de comunidad. Y aquí en Guamantla estamos mirando, hemos visto, pero estamos mirando de momento así como que con más intensidad. Platíquenos de las obras que ha hecho. Y bueno, es muy importante haciendo. decir que a, a, anteriormente llegaban los presupuestos a los municipios y la distribución era equitativa de los diversos fondos. En la actualidad, sobre todo el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, pues las reglas de operación ahora señalan que se debe aplicar en drenaje, alcantarillado, electrificación, a necesidades básicas, agua potable también. Entonces, eh, las reglas de operación de la sede Sol marcan al día de hoy pues pocas comunidades. No llegamos a 10 comunidades, las que están priorizadas. Entonces, el resto queda sin esa oportunidad de tener un recurso para pavimentar calles o para hacer otros trabajos propios del de reclamo de la población. Pero aún así hemos logrado ir avanzando de manera gradua gradual, de manera permanente y en, la, en el año anterior pues lograr más de 110 cuartos dormitorio, eh, estas viviendas integrales, pues ayuda a superar la marginación, la pobreza para mucha gente, pero falta mucho por hacer. En el municipio de Huamantla hicimos la primera etapa del bulevar Cuamanco, entonces son 500 metros de longitud con estas bardas de piedra a los costados para darle cauce y la pavimentación de un cuerpo de esta vialidad, el, también el alumbrado. Para inicios de este 2016 arrancaremos la pavimentación del otro cuerpo y vamos a seguir gestionando que este bulevar pueda salir hacia UPAEP y después tenga una derivación para hacer un rescate del camino viejo a Grajales. Al, al día de hoy, con satisfacción en el recorrido que hice ya por la mañana, pues veo el avance que el gobierno de la República, con las gestiones que se han hecho, y con el gobierno del Estado, que también está participando con la Secodubi, pues vemos el rescate del camino viejo a Extenco. Es una vialidad que en un futuro va a servir de mucho para ya no cruzar Zaragoza y esas curvas de Soltepec, pues todo esto va a ayudar mucho. Pero para el municipio de Guamantle es importante la inversión, como la que ha hecho el señor presidente de la República, en este tramo que es de Tetla, que es Ciudad Industrial Chicotenca 1, Ciudad Industrial Chicotenca 2, que es Guamantla, con un doble carril, es una inversión muy importante que va a ayudar a tener mayor movilidad, mayor fluidez y sobre todo mejor conectividad del municipio de Guamantla y de las empresas que aquí se están instalando. Para mí es importante decirles que pues, se arranca dos calles en los próximos días. Esta obra de la calle Hidalgo va a ser en etapas. La primera etapa son de la calle Reforma hasta la calle Victoria, con banquetas, guarniciones y concreto hidráulico. La conclusión de la entrada de Guamantla de la avenida Juárez, de El Vado, que está antes del Boulevard Juan Pablo II, hasta el Boulevard Cuamanco, y así también la conclusión de esta obra tan importante para los guamantlecos, que es eh, la, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma, en la Casa del Campesino de esa esquina, hasta las vías del ferrocarril, hasta CFE, que es una obra muy importante con un eh, drenaje hidráulico y con una captación de aguas pluviales muy importante, con un diámetro de casi dos metros. Entonces, son obras como esta, como la de la calle Ecología, que es un reclamo de la población allá en Nuevos Horizontes, que es de el Monumento al Toro hacia Nuevos Horizontes, que son más de 450 metros lineales, más 9 a 9.30 que tiene de ancho. Estas obras son las que pues están haciendo que Huamantla pues, ya se vea movimiento. El rescate de las plazuelas es algo muy importante, que gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo, pues la plazuela de Jesús está por concluirse, la plazuela del Dulce Nombre, la plazuela de Santa Cruz, la de San Lucas, es un apoyo del gobierno federal a través de la Sedatu 
y con recursos propios del ayuntamiento es como estamos haciendo eh, estas obras y que el apoyo que nos pueda brindar el gobierno federal, el gobierno estatal es bienvenido, porque este rescate de las plazuelas, eh, la, las pavimentaciones de las calles, pues hacen que cambie el rostro de nuestra ciudad. Tenemos propuestas, diversas calles del municipio, como la calle Zaragoza, la de la Cruz Roja, eh, la calle Bravo, la calle Matamoros, la calle Guerrero, pero son muchos recursos lo que se necesita. Claro. El gobierno federal con los precios del petróleo, con las devaluación de, de nuestro peso, con los problemas económicos, pues va a estar restringiendo. Entonces, 2016 va a ser un año de restricciones, de disciplina presupuesta, presupuestal, de cuidar los dineros, porque para nosotros será un año de cierre y con el trabajo que podamos hacer con la entrega de las 400 techumbres para familias de escasos recursos, con más cuartos para viviendas en los cuartos dormitorio y con otras obras importantes de drenaje alcantarillado, como los drenajes que hacían falta de allá del Cobat 02 hasta el Boulevard Yancuitlalpan, que pues son eh, recursos muy importantes que se destinan y con eso pues también la obra pública en las comunidades es lo que nos hemos dado la tarea y hacer otras obras extraordinarias que gracias al apoyo de senadoras, senadores, de diputadas y diputados es como podemos salir adelante. Aquí en lo que usted nos está platicando hay la obra que no se ve pero que es muy importante y la que se ve que también es importante. Ya de por sí Guamantla, bueno, siempre ha sido una ciudad, antes de ser pueblo mágico, muy visitada por nuestras alfombras, como pueblo mágico obviamente que es mucho más. Y esto, esto que está realizando su administración, pues la va a ubicar de una manera mejor para quienes vienen a conocer con la idea de venir a un pueblo mágico. Si es cambiar el rostro de la ciudad es mejorar nuestra imagen urbana, es trabajar con los comerciantes, los fijos, semifijos, los ambulantes, ir haciendo que la gente mejore en cuanto a la atención, eh, capacitar a nuestros vendedores, capacitar a nuestros taxistas, a toda la gente que tiene contacto directo, pero sobre todo también a nuestros elementos policíacos. Hay que estar haciendo un trabajo muy puntual con todos ellos porque... Solamente eh, si logramos nosotros incidir en que la población eh, nos comprenda que somos un pueblo mágico y que debemos cambiar a, algunas cosas que tradicionalmente hacíamos, como pues son, eh, era el tianguis anteriormente, eh, los puestos todavía en las calles, eh, situaciones estas que tenemos que ir corrigiendo de manera gradual y que no nos hemos cruzado de brazos. Hemos pedido al gobierno del Estado al Congreso del Estado, pues que nos ayuden a rescatar este espacio que conocemos como SESCAT, sí. después le llamaron Santa Fe. Es un espacio importante a donde nosotros hemos pedido la intervención para que pueda negociarse con los propietarios y pueda esto pasar ya sea a manos del de Estado o del municipio, pero ese sería algo determinante para ordenar el transporte. Tenemos a dos calles del centro, las terminales foráneas, tenemos diversas bases de microbuses en las calles céntricas de la ciudad y tenemos ambulantes, que esto muy bien puede llevarse a ese lugar si logramos que nuestras autoridades estatales, hasta federales también, nos ayuden para que Guamantla pueda dar un paso más hacia el ordenamiento del transporte y podamos nosotros eh, también ir trabajando para la imagen urbana de nuestro municipio. Ahora que menciona ese lugar de hace muchísimos años con la idea de que ahí se hiciera todo lo que se dijo, ¿usted sabe qué es lo que ha atorado? Usted también tenía la intención, bueno, la tiene, lo está comentando, pero cuando llegó también tenía la intención, otras administraciones han dicho que también, pero no se ha logrado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Cuando estuve trabajando en la alcaldía en 2002 a 2005, hubo acercamientos con los propietarios que en ese momento tenían en sus manos el proyecto, se hizo un trabajo con el gobernador Sánchez Anaya y se dio la apertura a una primera etapa, pero pues posteriormente no hubo un acuerdo con 
eh, los comerciantes, con los transportistas, no hubo el apoyo para los mismos. Entonces eso hizo que el proyecto pues, ya no caminara, ya no funcionara. En la actualidad hemos pedido la intervención, hemos pedido que a los nuevos propietarios, diálogo, lo tenemos un diálogo permanente, ya hay opciones de ellos de una renta de todo este espacio al municipio y lo que le hemos pedido al Congreso, al Gobierno de Estado, es una expropiación. Ya lo solicitó el Cabildo, por unanimidad fue hecha esta petición y hay diálogo con los actuales propietarios, pero lógico que ellos dicen, pues dame 22 millones claro. de pesos y te lo entrego en este momento, pero el ayuntamiento no tiene esa capacidad. Pero Eso con, es lo que está atorando. Con la experiencia, señor presidente, de la diputación, o de las diputaciones, pero bueno, vamos a hablar de la, de, de la diputación local. ¿Qué es lo que debe hacer el Congreso? Usted ya solicitó. ¿Y, y, y qué, qué tenemos que esperar? ¿En qué haga el Congreso para que esto se logre? Pues, ¿Tendría que ser o sea, ya? Bueno, es, es, es avalar la solicitud que se tiene, respaldarla, y el gobierno del Estado es quien tiene la facultad para claro. hacerlo de manera directa. Entonces ya lo pedimos a las dos instancias y deseamos pues que a Guamantle le vaya bien. Es un espacio que está ocioso, que no tiene ninguna utilidad, que ha sido ya en parte desmantelado y que muchos guamantlecos desde los años 80 pues le apostamos ¿verdad? a este espacio que mucha gente dio anticipos, invirtió y es el momento eh, yo creo oportuno de que se ponga a funcionar y de que esas vialidades que actualmente se tienen que utilizar, ya que sí. la calle Juárez está cerrada, pues también se vayan pavimentando, se vayan adecuando y con esto pues podamos dar un paso más para que se ordene el transporte, se ordene el comercio y también podamos nosotros ofertar a Guamantla como pueblo mágico, pero con mayor ordenamiento. Pues ojalá, vamos nosotros también a, a preguntarle al Congreso qué es lo que pasa con, con la solicitud, porque pues a todos nos interesa, obviamente. Claro. De servicios públicos, ¿cómo siente usted estos dos años? En cuanto a servicios públicos, eh, la deuda que tiene el municipio de Guamantla es con proveedores, con empresarios que prestaron el servicio de recolección de basura y esos son de los pasivos más altos que se tienen. Nosotros cuando llegamos hicimos un análisis al ayuntamiento, los tres primeros meses le costó 700 mil pesos al mes la recolección de basura y optamos por eh, una empresa que por menos menos de 200 mil pesos nos ahorramos la, en la actualidad o sea que no pagamos ni 500 mil y la empresa a, a mi, en mi juicio yo creo que está dando un buen servicio no puede ser el idóneo porque pues hay comercio ambulante y hay cosas que todavía no están bien pero ha instalado papeleras ha instalado también depósitos para basura, nos han apoyado para que la gente que trabaja pues tenga prestaciones sociales y para nosotros fue importante la donación cuando llegamos al ayuntamiento de una empresa de juegos mecánicos de un camión compactador y con esto pues logramos ya que el municipio eh, ya no tenga una sangría, que ya no tenga una salida eh, desmedida de recursos porque esa, esa fue un, el talón de Aquiles para administraciones anteriores. Eso se ha logrado concretar gracias al apoyo de todos los integrantes del Cabildo y con esto pues sí logramos atender eh, de manera más puntual el servicio de recolección de basura. Cuando llegamos, pues, habían firmado un convenio la administración anterior con pasivos a 20 años. Entonces, teníamos que estar pagando por 20 años. No podemos nosotros firmar, tal como se hizo en la administración anterior, un convenio que vaya más allá de nuestro ejercicio. Sí. Se hizo eh, el estudio porque cambiaron algunas luminarias, unas luminarias de origen chino, que a los pocos días pues empezaron a, a descomponerse y optamos por hacer un cambio de luminarias que lo está haciendo el ayuntamiento con recursos propios y que al día de hoy pues son más de 1.500 luminarias que ya se han cambiado. Nos falta todavía una parte. Se iluminó nuevamente el bulevar de la salida a Veracruz, el bulevar de, que conocemos como el de la UPAEP. Sí. Se iluminó también eh, ya lo que es la entrada a Guamantla, la entrada de Apizaco a Guamantla. Y estamos concluyendo también parte del Boulevard Yancuitlalpan. Nos falta una parte del Cuamanco, ya se hizo 
una etapa y tenemos que seguir trabajando. Servicios públicos es algo importante, eh, eh, se entiende que debe atender eh, la recolección de basura, el alumbrado público, los panteones, que también es un tema importante que hay que ir comprando una reserva más en el panteón de Santanita, eh, los mercados, que también cuando llegamos pues estaba ahí un problema de un adeudo con CETIDE y con el gobierno federal, había un problema con los locatarios que logró superarse, cambiamos el piso de la esplanada porque la gente eh, caía mucho, se derrapaba porque sí. pusieron un piso no adecuado y rescatamos algunas bancas que pues ya no estaban en el andador también. Entonces el, el área de servicios públicos es un área también estratégica del municipio que al día de hoy pues sí nos, eh, nos complacemos del de trabajo que hacen toda la gente desde las 2, 3 de la mañana en la recolección y que han hecho un buen esfuerzo, eso sí lo reconocemos y eh, comentarles también que no hemos descuidado también la parte humana de los trabajadores, hicimos entrega de 40 certificados, algunos de primaria, otros de secundaria, hay personas de 80 años que concluyeron la secundaria, entonces un ejemplo, ejemplo de vida, ejemplo de esfuerzo y esto la verdad nos enorgullece como autoridades porque también estamos apoyando a la gente que trabaja. Que es muy importante para sus familias, desde luego. Sí, para Aquí, todos. aquí eh, brevemente les le recuerdo cuando nos hizo favor de ir al primer programa de esta serie que tenemos los lunes, miércoles y viernes. Yo le decía, sí, hay críticas de que hay basura, pero no las enfocan a quien deben enfocarlas, que es a la gente que camina por las calles y que tira todo tipo de desperdicios. A todos nos consta, de, además de lo que usted dijo, de que hay los carritos que andan barriendo y recogiendo, pero como vecino estoy barriendo el frente de mi casa y, y transitan por ahí y tiran bolsas, envoltorios de fruta, de dulces, se falta mucha cultura en una gran parte de la población para mantener limpia la ciudad. No debe ser solamente la autoridad. Sí, es, es importante que la población apoye, que la población se comprometa también a cuidar la imagen urbana, depositando la basura en los depósitos correspondientes y que barramos el frente de nuestra casa, que ayudemos a que la ciudad se ensucie menos. Hemos hecho diversas jornadas de limpieza en barrancas, en los bulevares, en algunas comunidades y a los pocos días pues nuevamente vemos que la gente ¿Otra vez? sigue arrojando basura. Entonces debemos cuidar nuestro medio ambiente. Tenemos en Huamantla un relleno sanitario que está llegando ya a su vida útil y que se tendrá que ver la ubicación para otro o bien irlo a depositar hasta Tetla o irlo a depositar hasta Tlaxcala. Entonces eh, la propuesta es hacer una planta de transferencia en la cual pues se separen todos los residuos, todo, todo lo, lo que desechamos de los hogares, de la industria y del comercio y con esto pues hagamos de este municipio un municipio más sustentable. Está todo esto en manos de nuestras autoridades, ya está la propuesta y temas como el de la recolección de basura, temas como el del agua potable, que en la cabecera municipal pues no tenemos la problemática que hay en algunas comunidades en donde el pago poniendo un ejemplo de la comunidad de Ignacio Zaragoza, donde pagan 20 pesos al mes y no ha sido la gente capaz o no ha sido responsable una gran mayoría de hacer este pago para poder tener el recurso y pagar la energía eléctrica del pozo. Entonces esto sí es lamentable, pero en la cabecera municipal, gracias al apoyo de mucha gente, ya paga más del 50%. Entonces el servicio se debe eficientar con las obras que se han estado haciendo se ha tenido que suspender el servicio porque es increíble que en este siglo y en este año pues todavía tengamos tomas y tengamos líneas de conducción de asbesto, cemento, que son dañinos para el ser humano. Entonces ya cambiamos más de dos kilómetros y vamos a seguir cambiando toda esta red, pero eso es gracias al, al pago que hace la gente. Entonces el servicio lo tenemos que mejorar, hemos detectado un pozo que es el 16 bis para que pueda servir para alimentar a la ciudad, 
porque debemos ver a Huamantla ya no a un año, el debemos futuro. ver ya a un futuro. Eh, se hicieron los trabajos en el pozo que dejó de utilizarse en el barrio de Santanita, estamos por rescatarlo. Hay pláticas con la comunidad de Ignacio Zaragoza para un pozo que está en terreno de San Lucas, pero es donde se alimentaba y se distribuía el agua a la comunidad de Ignacio Zaragoza, actualmente ya tiene otro pozo. Y todo esto debe hacerse para que la gente tenga asegurado su suministro de agua potable, pero la verdad yo agradezco mucho a la gente que apoya, que hace su pago oportuno de agua. Y con esto, pues, el consejo de la CAPAM, eh, los directivos, todo el personal, hemos sido testigos de la tarea, del compromiso que tienen con Guamantla y de que muchos de los desperfectos que se ocasionan, sea a las 10, 11 de la noche, la gente está trabajando para reabastecer, para... Eh, corregir los desperfectos en la ciudad respecto al agua potable. Y tiene, esto se lo digo yo porque lo constaté, tiene un responsable de la Comisión de Agua Potable que está pendiente en los trabajos, que va a los trabajos sí. y que no trabaja con un horario, sino hasta que termine, no, hasta, hasta que le consta. Y bueno, eso ya es una gran ventaja, que cuando ha habido desabasto, él dice... Pienso que para tal día y, y para tal día ya, ya, ya se tiene el agua. Está, está interesante lo que nos está platicando. Vamos a hacer un corte, un corte para continuar, para pedirle que nos platique también sobre algo que todas las personas eh, quieren saber, sobre la seguridad. Con Vamos a un gusto. corte y regresamos. Claro que sí. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prenda Auto FIFMEX. Decíamos antes de ir a esta pausa que a todos, a todos nos interesa. Desde luego que el más interesado es el presidente municipal en la seguridad. ¿Cómo ha observado el antes, el hoy y qué espera? Muy bien, para el gobierno municipal es importante tener la certeza de que todos nuestros elementos policíacos, de que el trabajo que se haga en esta administración pues siempre debe ser garante de la seguridad de todos los ciudadanos, de los demás de 90 mil habitantes. Cuando nosotros tomamos las riendas de la Administración Pública Municipal, encontramos algunas deficiencias, se empezó a depurar el personal, nos dimos a la tarea de firmar el convenio con gobierno del Estado para el mando único y con esto pues el Honorable Cabildo también tuvo a bien pues, respaldar las propuestas en cuanto a los mandos. La evaluación es algo muy importante en cualquier área de la Administración Pública. Cuando nosotros recibimos quejas constantes, pues debemos nosotros hacer la revisión, la supervisión y hacer la corrección correspondiente. Es por eso que al día de hoy pues ya se han hecho diversos cambios de directores y no es un tema fácil. Todos nuestros elementos están evaluados, están certificados y quienes no aprobaron los exámenes de control de confianza, por supuesto que ya no están dentro de las filas del de cuerpo policíaco. Eh, la policía es algo que no ha quedado claro en los tres órdenes de gobierno. Si los mandos únicos ya van a ser en todo el país y para todos los municipios o van a ser de manera selectiva. Nosotros debemos... De, tener policías preparados, pero bien pagados. Debemos tener policías con el equipo necesario, con las unidades también eh, indispensables, porque recorrer 39 comunidades y recorrer la cabecera, pues no es un tema fácil. Tenemos 156 elementos, de los cuales directivos y administrativos son ocho, 
y que muchas veces nos piden en algunas escuelas, en, en algunas áreas eh, del gobierno federal, estatal o hasta municipal, pues que podamos asignar elementos. Entonces, tenemos elementos policíacos en los museos, tenemos elementos en algunas escuelas, eh, destinamos también eh, este recurso humano para algunas comunidades, pero sí es importante incrementar el número de elementos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el Fortamun, que es lo que llega al municipio y se destina para este tipo de actividades, pues se ve mermado porque de ahí tomamos recursos para el alumbrado público, recursos también para el pago de sueldos de todos los policías y sus prestaciones, y que el Subsemun, un recurso extraordinario por parte de la federación que estaba llegando no nada más a Huamantla, a otros municipios del estado y del país, pues nos avisan a finales de septiembre que este subsidio se cancela. Entonces, para nosotros es eh, muy determinante definir qué vamos a hacer con la seguridad, porque gracias al subsemun es como podemos nosotros homologar sueldos, es como podemos dar mayor capacitación, es como podemos adquirir también nuevas patrullas, pero esto que está dentro de un convenio, dentro de un proyecto avalado por la Comisión Nacional de Seguridad Pública, por el Consejo Estatal de Seguridad y por todas las autoridades, pues de un día para otro nos dicen que ya no va a haber recurso. Nos invitan a dar el banderazo y asistir con la presencia ahora en Tlaxcala de la Gendarmería, pero no sabemos al día de hoy qué va a pasar para el siguiente año. Si la seguridad pública va a quedar en manos del Estado, de los municipios, si va a haber Subsemun, si va a haber Fortamun, estamos con la incertidumbre. Eh, no, no se nos dice cuál es la realidad, cuál es la verdad, pero nosotros como autoridades, ¿qué debemos hacer? Debemos trabajar con los elementos policíacos, debemos dialogar y debemos atender problemáticas que se estaban dando, como era el robo al ferrocarril, como era algunos robos también ya frecuentes, algunos equipos de transporte con mercancías, entre otros, y que el tener eh, al día de hoy ya un nuevo director, pues también la exigencia es mayor, porque la población quiere resultados. Nuestro municipio ha sido objeto de algunos hechos ilícitos lamentables y no debemos permitir que se contamine, no debemos permitir que el efecto cucaracha del Estado de Veracruz, Estado de México, otro llegue a este municipio. Por el contrario, debemos tener una mayor coordinación, tal como es el compromiso, con Policía Federal, con el Ejército, con Policía Estatal, con Policía Municipal, para que podamos blindar toda la zona oriente de Tlaxcala y, por supuesto, toda Tlaxcala. Pero para mí es muy importante que tengamos la certeza de qué vamos a hacer, porque antes de ser policías, pues son seres humanos. Y antes de ser policías, pues también son parte de una familia. Entonces hay, hay que tener a los policías con sus prestaciones, con sus pagos puntuales, para también poder exigir. Hay que darle los uniformes, tal como se ha cumplido, su equipo, su armamento, pero también hay que darles instrucción. Hay que evaluarlos, se ha cumplido con las evaluaciones correspondientes, pero también hay que ver cuál es eh, la directriz que nos van a señalar desde el gobierno federal y estatal, pues para saber qué destino va a tener la seguridad pública. En algunos estados de la República... Eh, ya está el mando único implementado, ha funcionado, pero en Tlaxcala el gobierno municipal desde que llegamos se firmó el convenio y a esta fecha pues hay incertidumbre de qué va a pasar. Eh, el tratar con más de 150 policías es muy complicado, tenemos la Comisión de Seguridad que preside el regidor Miguel Arroyo, tenemos un consejo municipal y tenemos también una Comisión de Honor y Justicia. Hemos atendido un sinnúmero de asuntos y hay otros pendientes, hay otros pendientes, pero ¿qué necesitamos nosotros? Lo que necesitamos es un diálogo permanente con los policías, escucharlos para también poder darles respuesta, pero también la exigencia por parte de la población día con día crece y esto es algo estratégico, es algo prioritario para el gobierno municipal, el que la gente pueda caminar tranquila en las calles, el que esos índices de robo a casa habitación o robo a transeunte 
o algunos asaltos que se han manejado y que escapa de nuestras manos. El gobierno del Estado ha instalado diversas cámaras en puntos estratégicos. El gobierno municipal también ha puesto en marcha eh, ese eh, equipo que data de otras administraciones y que lo tenemos ya eh, totalmente al 100%, pero no ha sido suficiente. Lo que se necesita es tener un mayor número de elementos policíacos, mayor número de patrullas y por supuesto que todo esto vaya garantizado con sus prestaciones correspondientes. Pero el problema es este, que cuando hay un recorte de 5 millones y cuando hay incertidumbre de quién o, o de quién va a depender o, o si el recurso va a llegar al municipio, pues es cuando nos vemos limitados para poder nosotros tomar decisiones como el incrementar la plantilla de personal. Claro, pues ojalá y sea lo que el presidente de la República ha dicho y si sí se, se incorpore el mando único y ellos se hagan cargo de los sueldos y de, de la inversión, si es que así, así les parece, que no lo maneje el ayuntamiento, porque el mando único, así debe entenderse, ¿no? sí. el mando único, entonces, claro, eh, tendrá que haber cuestionablemente intervención de los ayuntamientos, pero pues ojalá y sea eso porque entonces ya no ya no habría problema, este problema que se ve de falta de dinero. Pues habremos de, de estar pendientes porque a todos a todos nos interesa. Lo que yo le puedo comentar es que sí veo interés de los actuales directivos, que se ha dicho que ya son cinco, pues es que es lo más difícil, yo creo que de su administración, colocar a alguien que pueda responder en la corporación policíaca. Aquí la, la esperanza es que es gente del Estado, bueno, estaban en la Policía Estatal, que están ya capacitados, uno es profesionista, y, y bueno, pues que, que ocurra lo que usted está diciendo, que hay ese diálogo permanente de usted con ellos y de los directivos con sus elementos, para en tanto se sepa cómo va a continuar esto, siga habiendo el trabajo para que toda la población se sienta segura. Vamos, otra vez vamos a hacer un corte, señor presidente, y, y vamos a regresar porque no es todo lo que usted nos ha platicado, lo que ha hecho, lo que ha visto, lo que quiere en estos dos años, pero un, una institución muy importante para todos los municipios es el DIF, y le pedimos a a su titular, a la licenciada Uri Rivera, nos acompañará. Vamos a hacer un corte para platicar también con ella. Claro que sí. Doctor. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos también en esta charla, en esta plática, en la que Informativo Guamantla TV tiene la intención de darle a su público un programa especial con ustedes porque pues, son nuestra autoridad y, y la persona responsable, la encargada de llevar también tranquilidad, llevar atención a las familias, obviamente a las que más lo necesitan. Entonces, de ahí el interés de que usted también nos acompañe. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues habríamos de pedirle que, que le platique a nuestro público cómo se siente en estos dos años, aunque yo tengo muchos recuerdos importantes de la primera ocasión en que estuvo al frente del DIF, de ese trabajo intenso que realizó en beneficio de muchos niños, de muchas familias. Pero vámonos a estos dos años. ¿Cómo se siente, licenciado? Cómo no. Buenos días, don Joaquín. Es un gusto también para mí pues, estar con, en esta entrevista tan importante y, da, y e informar a la gente, ¿no? que es lo que queremos siempre, que la gente sepa lo que estamos haciendo, que gracias a, a mucha gente también eh, tenemos la 
Entonces tenemos la confianza de ellos, nos siguen buscando, nos siguen este, pues dando la credibilidad, porque es lo que hemos querido siempre hacer. Nuestra credibilidad la hemos ganado a base de trabajo, a base de constancia y a base de, de ser leales y sinceros con la gente. Uh, bueno, ¿qué le puedo decir de DIF? De DIF es, son muchas cosas, es, una, es la parte noble del ayuntamiento, como bien lo dice, es la parte vulnerable también, porque es, una, es un lugar donde no nada más asiste a las personas de nuestro municipio y sus 39 comunidades, sino que también asiste distintos municipios como son cercanos al Sayanca, Cuapiastla, este, San Pablo, Ixtenco, que bueno, muchas veces ellos no, también no tienen el recurso ni, la, ni las instalaciones como con lo que cuenta DIF. Entonces, este, pues eso, eso es un orgullo y una alegría para, para su servidora, este, pues ser la… Eh, pues la líder en ese lugar. Eh, me considero una persona tranquila, responsable, donde pues ahí tratamos de delegar el trabajo a los distintos este, eh, encargados de área, porque como bien se sabe, eh, el DIF es eh, el, el área más eh, solicitada, más demandada, pues el, es el área física, el área de rehabilitación en el cual pues sí al año contamos con más de 20.500 asistencias, entonces es muy importante el trabajo que está haciendo, tenemos más de 1.500 también este, visitas a domicilio con nuestra trabajadora social, todas las áreas quiero decirle que están trabajando a marchas forzadas, siempre tienen trabajo, siempre estamos en, en la espera de, de, de los programas, pero también… Algo muy importante es la gestión que se hace, porque como bien lo, lo dijo mi esposo, pues nuestro presupuesto es un presupuesto bajo, es un presupuesto limitado. DIF trabaja con las cuotas de recuperación, que eso es bien importante eh, mencionarlo, porque gracias a esas cuotas de recuperación nosotros podemos trabajar y seguir trabajando en las distintas áreas. Nosotros tenemos que demostrar todo eh, esa, ese ingreso que que entra, lo debemos de demostrar cómo también se, cómo sale y en qué se distribuye. Eh, el órgano de fiscalización ha sido muy puntual también con el DIF y pues es lo que nosotros hemos trabajado, la legalidad, la honradez y pues el servicio, el servicio que la gente sienta que no llega a, a un lugar ajeno, sino que llegan a un lugar a donde se les pueda atender y donde se les pueda brindar este, el cariño, pues a mí, gracias a Dios, yo sí me siento bendecida porque la gente pues me busca eh, y a veces el que lo busquen a uno, el darles una… Eh, el escucharlos, con eso es a veces más que suficiente. Pero claro, también el que nosotros nos sintamos con el compromiso de, de seguir apoyando. Entre los apoyos que damos en ocasiones, muchos son exentos de pago. Entonces, también eso es lo que nos limita a seguir haciendo un trabajo pues más, eh, más completo pues, en el aspecto de economía. Tenemos muchos, eh, ¿cómo se dice?, muchos sueños a veces o a veces se convierten en realidades. Pues ahorita el reto más grande pues, es seguir, eh, continuar con la ampliación de la de nuestra área de VR que como le comento es el área más demandada no sin dejar a, a atrás este odontología nutrición psicología que también es una parte que pues tiene mucha demanda entonces sí es un lugar donde tenemos poca eh, personal pero profesional todos profesionales todos este pues eh, aparte de que son profesionistas, siempre se están este, eh, eh, ¿cómo se dice? actualizando, yendo a cursos, hay esas facilidades también para que nosotros los apoyemos y, se, y ellos mismos también realicen esas actividades. Entonces, pues ahorita estamos en un trabajo muy grande, eh, como le digo también siendo gestores, 
el, en el gobierno, pues bueno, siempre también nos ha eh, dado los programas normales que son, que ustedes conocen, que son de PASAF, la leche, los programas de, de nutrición, pero muy aparte DIF se ha dado la tarea de gestionar, entre las gestiones que ha hecho han sido el buscar las operaciones extramuros, como son de cataratas, paladar hendido, y esos apoyos, desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque nos los han dado en el estado de Puebla, en San José Chiapa, en Libres Puebla, esos, eh, esas este, operaciones que hemos llevado a cabo han sido completamente gratuitas, DIF municipal hace la gestión, eh, DIF lleva en sus unidades a estas personas a hacer sus estudios, a hacer este todo lo que conlleve a un estudio de eh, visual, este de, de sordera, todo eso nosotros lo vamos este, gestionando, lo, lo hacemos, lo, lo gestionamos, lo llevamos y les damos el servicio hasta, hasta llegar a casa. Entonces sí es, es un trabajo pesado porque muchas, en muchas ocasiones pues pues no tenemos a veces ni para la gasolina. Es increíble que a veces eso nos falte y es, es el área que no puede dejar de trabajar los 365 días del año. O sea, ahorita vienen vacaciones para algunos, pero pues siempre hay gente o personas responsables para que siempre estemos este, pendientes de, la, de las necesidades de la gente. Y eso es lo que a mí me llena de, de orgullo, de satisfacción y pues siempre estar este de la mano con mi esposo que siempre me está apoyando en todas las necesidades que tengo, las ocasiones que yo le pido que me ayude cuando hay alguna cosa extraordinaria en el DIF, pues él está siempre también en la mejor disposición y eso es lo que por eso es lo que a mí me pues me, me agrada, ¿no? O sea, sí es algo que me llena y pues como lo dije en la primera administración, es algo que por mi forma de ser, por mi perfil acá de, de, de licenciatura, pues es algo que, que viene embonado hacia lo que yo soy, ¿no? Como licenciada de educación especial, pues eso viene a ser parte de mi, pues de lo que a mí me gusta hacer. Entonces sí es algo que, que disfruto, que me llena de orgullo y que pues nuevamente y por este medio que usted me, me da la oportunidad y seguir invitando a la gente que se acerque porque apenas el 3 de diciembre para ser exactos que también tuvimos la entrega de en el programa de apoyos funcionales eh, que también se gestionó por parte que fue entregado por parte del sistema eh, federal municipal y que fue gestionado por el municipal pues se realizaron un, entregas de aparatos funcionales y también del programa Ayúdame a Llegar para los niños que están retirados de sus escuelas a dos kilómetros. Esto fue co junto con Fundación Telmex, pues también se, se gestionaron 80 bicicletas. Entonces, y, y comento esto porque a veces estas, estas charlas se dan también porque quedan el, los… este las anécdotas, me pasó algo curioso que van buscando a mi, a mi persona encargada de aparatos funcionales y yo le doy la pues la información, le digo, mire, haga esto, el otro. Yo, conste, la güerita, yo voy a decir que la güerita me lo dijo. Me agrada porque a veces pues la gente no, no sabe realmente pues quién es uno, no, no tiene por qué también saberlo o conocer todos a la esposa del presidente. Pero es algo que es bonito que… Cualquier persona, la abuelita les pueda decir eh, o dar la, el consejo o darles la instrucción de lo que se puede hacer y pues le, yo me pongo a las órdenes, así como con este señor, la abuelita, pues la esposa del licenciado Alejandro Aguilar, su servidora Uri, Urielena Rivera, pues estoy a sus órdenes y estamos para, para servirlos, para apoyarlos. En cualquier momento que ustedes nos necesiten, las puertas de DIF siempre van a estar abiertas para todo el mundo. Una, una, a mí me permite, porque ya lo hice hace muchos años, en 12 años. Ocasión, 12 años, con usted, 
y no tenía por qué entonces y ahora tampoco cancelarse el señor presidente. Pero una de las ventajas del presidente municipal es que su esposa tiene el perfil. Gracias. Una. La otra, pues se nos olvida a todos, a todos, licenciado, a todos se nos olvida. Pero antes de la primera ocasión de que usted llegara a la presidencia municipal, en Guamantla, la ciudad, en comunidades, ¿quién no conocía del altruismo de los dos? Toda la gente. Esas cosas luego no se dicen. Llega a político y vamos a buscar el, el lado malo, ¿no? A ver qué hizo, cómo se ve, por qué trae esa corbata. No. Nuestra obligación es recordar las cosas positivas y, y a muchos no se nos olvida. Sí, gracias. Y yo estoy seguro, déjeme, no me contradiga, pero la primera <risa> vez que, que ganó un cargo público fue porque la gente sabía quién es Alejandro Aguilar. Y eso es lo que debemos recordar. Y lo otro es lo que usted dice, pues el lado bueno, el lado amable de un ayuntamiento es el DIF. Así es. Don. ¿Qué piensa de las familias de Guamantla? Pues ahorita vivimos en una época muy aguerrida por los jóvenes. Ahorita hay mucha información para ellos. Y pues ahorita lo que tenemos que hacer las familias de Guamantla es jalar a nuestros hijos, unirnos más con ellos, estar más con, pendientes de sus actividades, de lo que hacen. El cariño que les tenemos, pues, nunca se va a terminar como padres, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de qué están haciendo, dónde están, con quién se llevan, porque hemos este, detectado como DIF mucha desintegración, mucho vandalismo, eh, desgraciadamente abusos sexuales, abusos físicos. Entonces, sí es importante... Eh, seguir dando valores a nuestras familias, seguirles dando el ejemplo como padres y pues darles calidad, de, no nada más de vida, sino calidad de atención, calidad de, eh, pues no sé qué, cómo decirlo, pero sí darles este, nuestra confianza a nuestros hijos, las oportunidades y que no desaprovechen, ¿no? Darles la información, pero la, la más apropiada. No dejarlos todo el tiempo en las redes sociales, que es a donde a veces nos eh, detectamos, que es a donde vienen los problemas, porque hay mucha agresión. Eso no se va a terminar en la televisión, pero, pero también nosotros cuidar esa situación con nuestros hijos. Eso es bien importante, cuidarlos y estar eh, en unión familiar. Eh, si usted recuerda, desde la administración pasada también realizamos el evento de, de la familia, que año con año lo hemos llevado a cabo y lo seguiremos llevando hasta que la gente lo permita. Y siempre es para que, que siempre haya este, la unión familiar. Para mí eso es lo más importante. En casa es en lo que más lucho también. Y pues créame que lo que más... Eh, deseo es que la, todas las familias, no nada más de Guamantla, del Estado, sino todo de todo el mundo, pues vivan los niños una infancia feliz, los adultos una, una responsabilidad también eh, ordenada, a nuestros adultos mayores, pues también eh, un cuidado digno para todas estas personas pues eso es lo importante, que sigamos unidos en familia y pues ahorita qué, qué mejor decirlo en estas fechas dicembrinas que nos llenan de sensibilidad y pues a muchos no les gustará, pero a otros los disfrutamos con, con esa presencia, soy católica, entonces siempre buscando el bien y el regocijo para la familia. Eso es lo que más deseo, el estar bien en familia y en mi comunidad. Muchas gracias, licenciada, porque pues son, son palabras que el público tiene que, tiene que valorar. Vamos a, a, a pedirle, si me pasa el micrófono al señor presidente, ¿qué opina de, del DIF finalmente y brevemente? Pues agradecer a mi esposa, a la directora también, a todo su equipo de DIF, el respaldo que le dan al ayuntamiento, Hacen un trabajo coordinado con las 
esposas de los señores presidentes de la comunidad, de las 39, y la verdad que estoy sorprendido porque sacan recursos pidiendo apoyos, pidiendo ayudas, no se limitan al recurso que el ayuntamiento otorga al DIF municipal, han hecho diversas gestiones, han hecho entrega también de sillas de ruedas y por supuesto que el ayuntamiento en un esfuerzo coordinado con el, la aprobación del cabildo, pues se les otorgó una camioneta eh, eh, digna para el DIF municipal, todavía se transportaba en una camioneta de hace 12 años que estuvimos en la administración y ahorita ya tiene una nueva camioneta. Vamos a seguir respaldando los trabajos del DIF municipal, a reconocer el esfuerzo, a reconocer todo el apoyo que le brindan a los grupos vulnerables y por parte de esta administración pública, pues siempre la gratitud a la gente, la gratitud a todos los trabajadores de DIF, pero también de toda la administración pública, porque gracias a ellos es como pues la gente de Guamante la puede estar satisfecha con las autoridades. Pues eh, a mí nada más déjeme añadir que con toda la sencillez que le caracteriza a la licenciada Uri Elena Rivera, dice, se gestionó, no, ella gestionó, usted gestionó, como en el caso del presidente municipal, cuando habla de senadores y de diputados, usted lo gestiona. Tenemos, eh, se lo dije, usted no, pero yo sí, le comenté en otra ocasión, en alguna ocasión, eh, necesitamos que un guamantleco en el gobierno del estado para que Guamantla progrese más ha progresado, hemos caminado mucho en fábricas a usted le ha tocado no no tocamos ese punto y ya nos da tiempo pero en su administración se han instalado y se han ampliado eh, factorías que dan empleo y no solo guamantlecos también gente de, de los lugares circunvecinos pero podíamos tener más deberíamos tener más pero bueno, hasta este momento nos queda solo valorar lo que se ha logrado, que es mucho en materia económica. Muchas gracias, gracias por estos Joaquín. minutos. Eh, yo pienso que para el público son de gran valor. Escucharlos así, aunque ustedes mencionen, mencionen la entrevista, no, mi intención es platicar, dejar que ustedes le digan a nuestro público qué es lo que piensan en esta, pues ya, segunda segunda temporada de administración. <risa> Muchas gracias otra vez, licenciada, también. No, gracias a usted, este, Joaquín. Pues también a, a agradecerle y a nuestros patrocinadores, porque también, este, híjole, no sé si pueda meter un gol, el eh, ATA también nos está apoyando muchísimo, porque ahí también no se, bueno, mi equipo, junto con mi equipo, se ha gestionado este la, la entrega de de descuentos a personas con problemas este, físicos. Entonces, eso es bien importante porque no nada más tenemos ese descuento, sino también a nivel nacional, a donde tenga que ser su terapia, donde tenga que ir, van este con exento de pago y un acompañante. Eso es bien importante también claro para sí. la gestión que, que se hace y que pues muchos de los patrocinadores pues nos han apoyado. No, aceptamos el gol, porque es en beneficio de muchísima sí, gente. Sí, el año pasado también este Providencia nos regaló cobertores, entonces es el trabajo que hace y pues… Es la gestión es que la hace. Gestión. Muchas gracias otra vez. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Y les recordamos, en nuestro programa es el siguiente lunes con los partidos políticos. Gracias y hasta entonces. Radio Informativo Huamantla La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico A través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863 una nueva alternativa en Radio Virtual. Es tiempo de escuchar una nueva alternativa. alternativa.